ഹായ് എവറിയോൺ വെൽക്കം ടു അനദർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഓഫ് എൻ എസ് ഫാർമ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്ലാസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കേരള പി എസ് സി ഫാർമസിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ എൻസൈം അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ എൻസൈം ഓപ്ഷൻ എ മോണോ അമീൻ ഓക്സിഡൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൾഡിഹൈഡ് ഡിഹൈഡ്രോജിനൈസ് ഓപ്ഷൻ സി സാന്തി ഓക്സിഡൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടൈസ് ഓക്കെ അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ എന്താണ് അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രോണിക് ഗൗട്ട് ആൻഡ് ഓർ ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയതിന് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അല്ലോ പെരിനോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസമാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എൻസൈം ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് സാന്തി നോക്സിഡൈസ് സാന്തി നോക്സിഡൈസ് എന്ന എൻസൈമിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താണ്ടാണ് അല്ലോ പെരിനോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാന്തി നോക്സിഡൈസ് എന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് സാന്തി നോക്സിഡൈസ് ഈ സാന്തി നോക്സിഡൈസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ആര് അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ അതുവഴി യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അല്ലോ പ്യൂരിനോൾ ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ എൻസൈം സാന്തിൻ ഓക്സിഡൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ലിറ്റർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എം എൽ വേണം എത്ര വോളിയം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി എം എൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ വി വൺ അതായത് ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് എസ് വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു വി ടു അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്കേണ്ട സ്ട്രെങ്ത്ത് ദെൻ വി ടു അതിൻ്റെ വോളിയം ഇവിടെ എസ് വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് വൺ ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വി വൺ ആണ് കാണാൻ പറയുന്നത് വോളിയം ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വി വൺ ആണ് കാണാൻ പറയുന്നത് ഇസിക്കൽ ടു എസ് ടു എസ് ടു എത്രയാണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു വി ടു വി ടു എത്രയാണ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എം എൽ അല്ലേ തൗസൻഡ് എം എൽ അല്ലേ ആൻസർ നോക്കുക എല്ലും മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ ലിറ്ററിലാണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ ലിറ്ററിലാണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ബട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ മില്ലി ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വൺ വി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു വി ടു എസ് വൺ ഇവിടെ ടെൻ വി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ഇവിടെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വി ടു തൗസൻഡ് എം എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ എന്താണ് വി വൺ കാണാൻ വി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇ
യൂജിനോള് ഒരു ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ യൂജിനോൾ യൂജിനോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലോവിലാണ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂജിനോൾ യൂജിനോൾ വേറെയും ഡ്രഗ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പെപ്പർ ഓക്കെ പെപ്പറിലുണ്ട് അതുപോലെ സിനിമണിലുണ്ട് അതുപോലെ തുളസിയിലുണ്ട് ദൻ ടർമറിക്കിലുണ്ട് ദൻ തൈമിലുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ നട്ട്മഗിൽ വരെ യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് നട്ട്മഗിലും യൂജിനോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ക്ലോബിലും ഉണ്ട് നട്ട്മഗിലും ഉണ്ട് ബട്ട് ക്ലോവിനകത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലോവിനകത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറ വന്നത് ഓക്കെ ക്ലോവിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നട്ട്മഗിലും യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ബട്ട് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പർ ഉണ്ട് ക്ലോവ് ഉണ്ട് സിനിമൺ ഉണ്ട് തുളസി ഉണ്ട് ടർമറിക് ടൈം ആൻഡ് നട്ട്മഗ് ഇതിലൊക്കെയാണ് യൂജിനോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്ര കിനോൺ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് നോക്കണേ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഓക്കെ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്ര കിനോൺ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആന്ധ്ര കിനോൺ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആൻസർ എന്ത് വരും അറിയോ ഓപ്ഷൻ ഡി മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഇല്ല ആന്ത്രോക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആണെന്ന് ചോദ്യമെങ്കിൽ ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആന്ത്രാക്യുനോൺ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ആണ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് കാരണം സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് ഒരു പ്ര കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വേണം ഹൈഡ്രോളിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് കണ്ടീഷൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യൂല ബട്ട് മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ കൊച്ചി ആന്ധ്രക്കിനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആന്ധ്രക്കിനോൺ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മോഡിഫൈഡ് ബോൺ ഡ്രാഗേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി കെല്ലർ കല്യാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിൻ്റെതാണ് ഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഫോം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതാന്നല്ലേ അത് സാപ്പോണിങ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആണ് സാപ്പോണിങ് സാപ്പോണിങ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സോപ്പിൻ്റെ നേച്ചർ ഉണ്ടാകും സോപ്പ് സാപ്പോണിൻ സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകും സോപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് ഫോം ഓക്കെ ഫോം ടെസ്റ്റ് എന്താണ് സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനാണ് സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് വെൻ ക്ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ക്ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് അലോയ് എ വൈൻ റെഡ് കളർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഓക്കെ ദ സാമ്പിൾ മേ ബി ക്ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം വൈൻ റെഡ് കളർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഏത് ടൈപ്പ് അലോയ് ആയിരിക്കും
കേപ്പലോയി തരുന്നത് ഒരു ഫെയിൻറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഈ ഫെയിൻറ്റ് കളർ അപ്പൊ തന്നെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറായി മാറും ഓക്കെ ഒരു ഫെയിൻറ്റ് കളർ ആണ് ഏത് തരിക കേപ്പലോയി തരിക ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോക്കോട്രിൻ അലോയി ആണെങ്കിലും സഞ്ചിബാർ അലോയി ആണെങ്കിലും ഒരു കളറും തരൂല ഓക്കെ നോ കളർ ഓക്കെ നോ കളർ ഹിറോസോ അപ്പൊ കുറക്കോവോ അലോയി ഏത് തരും വൈൻ റെഡ് കളർ തരും അല്ലെങ്കിൽ ബാർബഡോസ് അലോയി എന്നും പറയും പിന്നെ കേപ്പ് അലോയി ഫെയിൻറ്റ് കളർ ആണ് അത് റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു യെല്ലോ കളർ ഓക്കെ സഞ്ചിബാർ അലോയും സോക്കോട്രിൻ അലോയും പ്രത്യേകം കളറുകൾ കളറൊന്നും തരൂല അതാണ് ക്ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് ഓർ കുപ്രലോയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് ജൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് പ്രിവെൻറ്റ് മാസ്റ്റ് സെൽ ഡീഗ്രാനുലേഷൻ മാസ്റ്റ് സെൽ ഡീഗ്രാനുലേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മാസ്റ്റ് സെൽ ഡീഗ്രാനുലേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ഓക്കെ മാസ്റ്റ് സെല്ലിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ക്രോമോഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡൈ സോഡിയം ഇ ഡി ടി എ ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം സൾഫോ സക്സിനൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം പെൻഡോഥാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ക്രോമോഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് സോഡിയം ക്രോമോഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് ആയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാസ്റ്റ് സെൽ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോഡിയം ക്രോമോഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻറ്റ് സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഇതിൽ ഏതാണ് അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗിന് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി നിക്കോറാൻഡിൽ ഓപ്ഷൻ സി നിക്ലോസമായിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നിക്കത്തമായി ഇതിൽ ഏതാണ് അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി നിക്കത്തമായിഡ് ആണ് അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗിന് എക്സാമ്പിൾ അനലക്റ്റിക് ഡ്രഗിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോക്സപ്രാം ഡോക്സപ്രാം ഓക്കെ ഡോക്സപ്രാം ഓൾസോ ഇസ് എൻ അനലപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗം ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ഓർ ഗം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോങ് ടേം യൂസ് ഓഫ് ഗം ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ എന്തിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഫിനൽ ബ്യൂട്ടസോൺ ഫെനിറ്റോൻ ഫെനിൻറ്ററാമിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിനോ ബാർബിറ്റോൺ ഇതിൽ ഏതാണ് ഗം ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ഉണ്ടാകുക ഗം ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ഫെനിറ്റോയിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫെനിറ്റോയിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫീറ്റൽ ഹൈഡൻഡോയൻ സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പ്രഗ്നൻസി കേസിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഫെനിറ്റോയിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഫീറ്റൽ ഹൈഡൻഡോയൻ സിൻഡ്രോം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഫെനിറ്റോയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ്റെ ഇൻസുലിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ ലെവൽ ക്ലൂട്ടും കൂട്ടും കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ സെക്രേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ആര് ഫെനിറ്റോയിൻ പിന്നൊന്നാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ദൻ മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഹെർസൂട്ടിസം ഹെർസൂട്ടിസും ഫെനിറ്റോയിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹെർസൂട്ടിസം ദൻ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ദൻ മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അത് കാരണം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാക്കുക ഫീറ്റൽ ഹൈഡൻഡോയിൻ സിൻഡ്രോം ദൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗം ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ഓർ ഗം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഇതെല്ലാം ഫെനിറ്റോയിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചീസ് റിയാക്ഷൻ ചീസ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ചീസ് റിയാക്ഷൻ ചീസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചീസ് പേര് ചീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ചീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ബി പി ഹൈ ആയി മാറും ഈ ഒരു കേസിനെയാണ് ചീസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചീസ് റിയാക്ഷൻ എന്തു കാരണമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഐ മീൻ സാധാരണ
ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് തൈറോസിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തൈറോസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ തൈറാമിൻ അതായത് തൈറാമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഉണ്ട് അതായത് ചീസ് തൈറാമിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ചീസ് അതുപോലെ റെഡ് വൈൻ റെഡ് വൈൻ അതുപോലെ ബിയർ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തൈറാമിൻ ഉണ്ട് ഈ തൈറാമിൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഐ മീൻ മാ ഓ മാ ഓ എ മാ ഓ എ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാ ഓ എ മോണോ അമീൻ ഓക്സിഡേസ് എ ഇൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ ഈ തൈറാമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഈ തൈറാമിൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ തൈറാമിൻ എന്താണ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസലിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ബി പി കൂട്ടും അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓക്കെ ബി പി കൂട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു തൈറാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തൈറാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആക്ടിങ് സിംബതോ മിമറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് സിംബതറ്റിക് ആക്ഷൻ സിംബതോ മിമറ്റിക് ആക്ഷൻ സിംബതറ്റിക് ആക്ഷനുമായിട്ടുള്ള സാമ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തൈറാമിൻ അപ്പൊ ഈ മാ ഓ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം മാ ഓ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ഈ തൈറാമിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചീസ് പോലത്തെ സാധാരണ ഒരാൾ ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ ഇത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പം ഈ ഒരു മാ ഓ എൻ മാ ഓ എ എന്ന എൻസൈം ഈ തൈറാമിനെ ചീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡിലുള്ള തൈറാമിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തത് കാരണം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ സാധ്യതയില്ല ബട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതാം മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റർ ഒരുപാട് ഡ്രഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റർ മാ ഓ എ ഇൻഹിബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാ ഓ നോൺ സ്പെസിഫിക് മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാ ഓ എ ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ തൈറാമിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബോഡിക്ക് അപ്പൊ തൈറാമിൻ ഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡ് വെസലിൽ കയറും ഈ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തൈറാമിൻ അവർ ആക്ട് ചെയ്യും വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് ചീസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചീസ് റിയാക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കഴിക്കുന്നത് കാരണമാണ് ചീസ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മാ ഓ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഡിസീസിന്റെ കേസിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് സൈക്ലോ ഫോസ്പാമൈഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹെമറാജിക് ഹെമറാജിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഓക്കെ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് സൈക്ലോ ഫോസ്പാമൈഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഹെമറാജിക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സൈക്ലോ ഫോസ്പാമൈഡ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ആണ് ഈ സൈക്ലോഫോസ്പാമൈഡിന്റെ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ് അക്രോലീൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അക്രോലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്ലോഫോസ്പാമൈഡിന്റെ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ് ഈ അക്രോലീൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഈ ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് അപ്പം സിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സൈക്ലോഫോസ്മൈഡിന് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്ലോഫോസ്മൈഡിന്റെ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്രോലീൻ ആണ് ഈ അക്രോലീൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അക്രോലീനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അക്രോലിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് മെസ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിന് ഓപ്ഷൻ എ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെസ്ന ഓക്കെ മെസ്നക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മെസ്നയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കാരണം മെസ്ന ഈ അക്രോലിനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റൈറ്റിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മെസ്ന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക